nhận được những cánh thư của gia đình, nhà trường, các nhà hảo tâm gửi đến chương trình đứng bước đến trường. Ekip của chương trình đã tìm đến hoàn cảnh của em Nguyễn Hồng Đức tại ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Em là cựu học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển Đại học ngành sư phạm khoa học tự nhiên, trường Đại học Sư phạm, thành phố Hồ Chí Minh. Ai nấy đều vui mừng bởi thành quả bao năm cố gắng của Hồng Đức đã được đền đáp xứng đáng. Thế nhưng bên cạnh niềm vui ấy là bao nỗi trăn trở, lo lắng bởi hoàn cảnh gia đình của Hồng Đức hết sức éo le. Bản thân chị cầm cái giấy báo nhập học của em chị cũng cảm thấy rất là vui luôn đó. Thì bây giờ em chia sẻ cái cảm xúc của em khi em nhận được cái giấy báo nhập học này em cảm thấy như thế nào? Dạ, khi em nhận được giấy báo nhập học này thì em cảm thấy rất là vui. Đó em cảm thấy đó như là một thành quả mà em đã nỗ lực. Trong đó còn có cả sự động viên giúp đỡ từ ba mẹ, từ mẹ, từ gia đình em, từ thầy cô nhà trường và các mạnh thường quân. Vậy thì cái con đường phía trước của mình à, em em nghĩ là em sẽ cố gắng như thế nào để tiếp tục? Dạ em khi đậu vào ngành này thì em sẽ cố gắng học tập, cố gắng phân đấu rèn luyện tốt để có thể trường với một tấm bằng tốt để có thể phần nào kiếm mức thu nhập nuôi sống cho bản thân có thể giúp đỡ lại cho gia đình không phụ lòng giúp đỡ của thầy cô nhà trường bây giờ là em đã có sự chuẩn bị gì cho cái con đường sắp tới dạ em có được sự giúp đỡ hỗ trợ từ nhà trường và các mạnh thường quân Ừ. Em cũng đã chuẩn bị các dụng cụ học tập, giấy tờ để chuẩn bị cho việc nhập học vào năm học mới Chặng đường sắp tới là còn nhiều khó khăn khác Nhưng mà em quyết tâm cố gắng sẽ vượt qua em Sẽ cố gắng phấn đấu để không phụ lòng thầy cô, gia đình, nhà trường, các bạn hùng quân đã giúp đỡ, hỗ trợ cho em không biết mặt cha từ nhỏ, sống lương tựa nhà ngoại, Hồng Đức trở nên trầm lắng. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn của cậu trò nhỏ ấy luôn ẩn chứa một sức sống tiền tàng, mãnh liệt và hơn hết là khao khát được cấp sách đến trường, có được một nghề nghiệp trong tương lai như bao bạn bè cùng trang lứa. Chính vì thế em đã bước vào đời, mưu sinh và gánh giác việc gia đình với hy vọng cuộc sống bớt chông trên để con đường đến trường bớt đi những gặp gần trắc trở. chắc chiêu, tặng tiện, gói ghém từng đồng tiền lẻ để lo cho Hồng Đức mà bao năm qua một mình chị đã lặn lội thân cò mưu sinh lo cho gia đình, lo cho Hồng Đức. Chính những năm tháng thanh xuân chật vật ấy mà sức khỏe của chị ngày càng yếu dần, bao chứng bệnh bủa dây. Cô ơi, công việc này của cô làm sao rồi? Cô nói con nghe cô. Cái này, công việc này là mình lãnh đồ của người ta đồ gia công mình lãnh về cái mình ráp dạ. rồi mình đem rồi mình đem giao cho người ta rồi tự mỹ mình ghi tên mình vô được cái sao cái mình mai xong cái rồi mình sẽ lộn lại lộn lộn cắt chỉ mình lộn lại rồi mình đem xếp từ cái áo ha cho chồng chồng lên rồi mình đi giao cho người ta dạ ờ dạ, mình lãnh là người ta là thành sản phẩm ra là gì nè dễ dạ, mình ráp lại thành một cái áo dạ ờ nhưng mà con nghe nói là sức khỏe của cô là không có được tốt thì cô đang có những cái bệnh như thế nào bị cũng do ngày xưa mình cũng tham con tiết vậy quá à, mình cứ làm lụng mãi à không để ý đến sức khỏe của mình cứ làm sáng đi làm tới trưa về cái ăn hồ sơ qua lo rồi cái đi làm buổi chiều rồi cái dạ. chiều cái đi làm tới tối à, mục đích của mình thì cũng muốn kiếm ít tiền để sau này con mình nó học đại học nó có tiền với chị ta nhưng mà không ngờ mình nó tính sai à, mình cứ mãi lo làm mình không có chú ý sức khỏe không chú ý ăn uống cho nó đúng cử để bao giờ cái con tử mình nó viêm nó lét nó hành hạ cơ thể 
bây giờ á, thì à, em học rất là giỏi và có giấy báo trúng tuyển luôn rồi thì cái cảm xúc của cô khi mà biết được là con của mình nó thực hiện được ước mơ thì cô cảm thấy như thế nào cô diễn tả lại cảm xúc lúc đó <cười> mừng lắm á ừ. à, mình coi như là mình không có tiếc cái, cái công lao mình tuy là vất vả mình vất vả nuôi con nhưng mà cái cái sự học của con nó đạt được kết quả như vậy á là mình thấy ngoãn nguyệt lắm á dạ. mình không cảm thấy hối hận gì thời gian qua mình lao động như vậy ừ. con nó nó học năm nào cũng học giỏi từ hồi lớp 1 cho tới năm lớp 12 mà đặc biệt những năm cấp 3 này nè thì học học giỏi đến độ mà được nhất nhị khối không dạ nè. vui thì vui rồi đó à. nhưng mà con biết là trong lòng cô vẫn có rất nhiều nỗi lo lắng thì à. cô chia sẻ với chương trình bây giờ cô lo cái điều gì nhất đó, tại vì hồi nào giờ con mình ở với mình rồi tiền bạc thì cũng không có mình lúc còn mạnh thì còn đi làm kiếm tiền lo cho con rồi từ giờ bệnh tới giờ thì tiền bạc nó lớp thì thuốc men cho mình rồi, rồi không có lại được kiếm thêm nên đâm ra con đi học Sài Gòn ở xa mình cảm thấy lo cái giai đoạn mà Hồng Đức đang suy nghĩ là có học đại học tiếp hay không và dạ, đang phân dân giữa cái việc là tiếp tục hay là học nghề thì lúc đó cô cô động viên em như thế nào cô suy nghĩ như thế đó, nào thì nói thôi con ơi thôi bây giờ nếu mà con học nghề thì cũng cũng được nhưng mà điều nếu con má con thấy con con yêu thích cái ngành sư phạm thì con cũng nên cố gắng học, học cái ngành sư phạm của con đi Ý sau này con ra trường con đi dạy con còn có thể là cứu giới các em có dạ. hoàn cảnh khó khăn như con à, mình đi trước thì mình rước người đi sau à. con học thành tài rồi có không con cứu giới những hoàn cảnh mà bất hạnh khó khăn như con hiện giờ nè đó con cứu em lên con dạy dỗ em học cho cho nó nó sẽ tương lai cây này cũng phải nói chung là mình các em phải vượt khó dương mình lên vượt khó giống như con vậy đó đừng có thất chế đừng có nản lòng giờ đây chị đi lại phải nhờ đến cây gậy chống đỡ chị quanh quẩn làm những công việc lặt vặt kiếm vài đồng tiền lẻ để tận trong sâu thẳm nghĩ suy của người phụ nữ thôn quê này hồng đức phải được đến trường phải trở thành một người có ích cho xã hội Em Hồng Đức là một học sinh rất là chăm ngoan. Em là học sinh của Nguyễn Đình Chiểu cơ sở 2. À, tôi thì tôi đã dạy em từ năm lớp 10 và cũng là một cái duyên thì tôi gặp lại em năm 12 với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm và là một giáo viên bộ môn tiếng Anh của em nữa. Thành ra là à, về hoàn cảnh của Hồng Đức thì tôi nắm rất rõ thì em là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận trợ cấp thường xuyên của trường mỗi tháng. À, bên cạnh đó em học rất là chăm ngoan và đặc biệt là ở cuối năm 12 em đã đạt học sinh nhất của khối 12 cơ sở 2. Sau khi mà đã có kết quả đại học là em đậu nguyện vọng 1 Đại học Sư phạm thành phố với ngành Sư phạm khoa học tự nhiên và đậu luôn cả hai nguyện vọng của Đại học Cần Thơ. Một cái khó khăn trước mắt là em lo lắng cho cái việc ăn ở đi lại chi phí và cho việc học tập sắp tới. Mong là sẽ nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân để cho em có sự tự tin hơn để tiếp tục việc học ở trên đại học. Hình ảnh một thầy giáo trong tương lai luôn nhen nhóm trong tâm khảm của Hồng Đức, niềm vui xen lẫn bao nỗi lo toan bộn bề của cuộc sống cơm áo gạo tiền đang là nỗi lo của mỗi số phận trong gia đình này. Em đang đứng trước ranh giới giữa việc học và phải dừng lại ước mơ của mình bởi sự khó khăn túng quẫn. Chính vì lẽ đó, chương trình nâng bước đến trường sẽ làm cầu nối, tiếp bước Hồng Đức để em có thêm niềm tin, nghị lực, bắt đầu thực hiện ước mơ của mình như bao bạn bè cùng trang lứa. Để mai đây, trên bước đường lập thân, lập nghiệp, em như có thêm động lực vì mình được lớn lên và trưởng thành từ một chương trình mang tên Nâng bước đến trường. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi video clip để tìm hiểu về hoàn cảnh của em Hồng Đức. Và bây giờ, xin quý vị hãy cùng chào đón em Hồng Đức tiến lên sân khấu. Xuất học bổng đầu tiên mọi người dành cho em à, xin được giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Tấn Dũng, giám đốc VNPT Vinaphone thành phố Mỹ Tho sẽ tiến lên sân khấu để trao học bổng đầu tiên cho Hồng Đức. Kính quý vị, VNPT Vinaphone tài trợ cho em Hồng Đức số tiền học bổng là 5 triệu đồng và một phần quà. <cười> Xin phép được trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Quảng Lộc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Vĩnh Tràng. Trân trọng kính mời Đại Đức Thích Minh Bửu, Phó Thư ký, Phó Văn phòng ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì tỉnh xá Mỹ Đức, thành phố Mỹ Tho. Kính mời Thượng tọa Thích Quảng Nhuận, trụ trì chùa Kim Liên, thành phố Mỹ Tho. Kính mời Đại Đức Thích Đức Quang, Vừa Thành Phước. 
Trân trọng kính mời ông Lê Ngọc Hóa, Chủ tịch Hội Từ Thiện Thành phố Mỹ Tho. Và xin trân trọng kính mời ông Tạ Công Đạt, Giám đốc Phòng Khám Đa Khoa Chất lượng Cao Phước Thịnh cùng tiến lên sân khấu để trao những phần học bổng, những phần quà tiếp theo cho em Hồng Đức. Hôm nay cảm được hoàn cảnh của con, thì trước hết là các nhà tài trợ sẽ trao học bổng để giải quyết những khó khăn ban đầu, nhất là đóng tiền học phí khi mà vô trường đại học. À, về sau thì cũng đề nghị Hội khuyến học tỉnh đưa danh sách Hồng Đức vào cái danh sách mà nhà chùa sẽ tài trợ cho sinh viên hàng năm để cho em yên tâm trong những năm học đại học có kinh phí mà học tập cho tốt. Xin giới thiệu những sức học bổng đầy tình nghĩa của các vị mạnh thường quân. Tỉnh xá Mỹ Đức 1 triệu đồng Chùa Dược Sư Mỹ Tho 1 triệu đồng Chùa An Phước Gò Công Tây 1 triệu đồng Chùa Phú Khánh huyện Tân Phước 1 triệu đồng Chùa Lộc Viên Cai Lậy 1 triệu đồng Chùa Thiên Phước Chợ Gạo 1 triệu đồng Chùa Bủ Toàn Chợ Gạo 1 triệu đồng Chùa Phù Châu Cái Bè 1 triệu đồng Phật tử Vương Sở Vân thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng Một phần quà của Phật giáo tỉnh cho con Chùa Kim Liên Mỹ Tho 1 triệu đồng Chùa An Long Mỹ Tho 1 triệu đồng Chùa Mỹ Nam 1 triệu đồng Chùa Trường Quang 1 triệu đồng Chùa Phước Linh Mỹ Tho 1 triệu đồng Chùa Phổ Đức Mỹ Tho 1 triệu đồng Nhóm bạn Cô Hai Vân Mỹ Tho 1 triệu đồng Tiệm vàng Ngọc Tạo thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng Doanh nghiệp Les Thành Tân 1 triệu đồng Chùa Thành Phước Châu Thành 1 triệu đồng Công ty Khan Fashion 1 triệu đồng Nhóm Thiện Nguyện Qua Thiện Thành phố Hồ Chí Minh 1 triệu đồng Nhà Mai Pháp Phục Phật Giáo Thủy Ngọc Cái Bè 1 triệu đồng Chùa Linh Phước Tân Phước 1 triệu đồng Phật Tử Diệu Mỹ Chùa Trường Xanh 1 triệu đồng Hội từ thiện thành phố Mỹ Tho 1 triệu đồng và một phần nhu yếu phẩm Công ty Sao Nam 1 triệu đồng Thầy Lê Phước Lợi 1 triệu đồng Cơ sở Điêu Khắc Đạt Tiến Tâm 1 triệu đồng Thầy Bùi Thế Vinh 1 triệu đồng Anh Tạ Công Đạt đại diện cho phòng khám đa khoa chất lượng cao Phước Thịnh Mỹ Tho 1 triệu đồng Công ty Tiến An 1 triệu đồng Công ty Kim Quốc 1 triệu đồng Bảo hiểm Bisco Tiền Giang 1 triệu đồng Gia đình bác sĩ Tạ Văn Trầm 1 triệu đồng Doanh nghiệp Khoa Nguyên Mỹ Tho 3 triệu đồng Trại cây Đại Thành, thành phố Gò Công 2 triệu đồng Rồ đánh sò Gò Công 2 triệu đồng Hoa tươi Tiết Hồng Mỹ Tho 1 triệu đồng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang 5 triệu đồng Đây là những tình cảm xin trao cho con gửi gắm đó là sự thành công trong con đường học tập Chúng tôi xin phép được trân trọng kính mời bà Đồng Thị Bạch Tuyết Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang Xin được trân trọng kính mời bà Tô Thị Bảy, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang. Kính mời bà Phạm Thị Trúc Mai, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Mỹ Tho. Trân trọng kính mời đại diện nhóm bạn của Lộc Mai, thành phố Mỹ Tho cùng tiến lên sân khấu. Và xin được trân trọng kính mời đại diện quý thầy cô là Ban Giám hiệu Nhà trường, quý thầy cô đoàn thanh niên cũng như là các bạn học sinh. À, quý thầy cô à, là thầy cô là bạn bè của Hồng Đức muốn dành tặng những uh, phần quà cho em. Nhân chương trình trao học bổng hôm nay, xin trân trọng kính mời quý vị cùng tiến lên sân khấu. Có một điều cô muốn nói rằng em phải tự tin, thanh niên, mạnh mẽ lên, không có chấp nhận cái hoàn cảnh một cách thụ động, một cách rụt rè mà các em em phải ráng cố gắng để em vượt qua, em tự tin, em phấn đấu và cô nghĩ là em sẽ thành công. 
Kính thưa quý vị, chương trình trao học bổng nâng bước đến trường xin phép được giới thiệu công ty cổ phần tập đoàn Stelec tài trợ cho em Hồng Đức một chiếc máy tính bảng. Xin chúng ta dành một tràng phó tay để trân trọng cảm ơn. Xin chúc mừng Hồng Đức. Và được biết đến hoàn cảnh của Hồng Đức thông qua chương trình thì nhóm bạn Anh Bình, thành phố Hồ Chí Minh có trao tặng số tiền 2 triệu đồng và chương trình cũng xin được dành tặng cho Hồng Đức và kính mời bà Tô Thị Bảy sẽ hỗ trợ trao ạ. Thưa quý vị, thông qua chương trình Biết được hoàn cảnh của Hồng Đức đã có những nhóm nhân ái, những tấm lòng nhân ái gần xa có gửi những phần tiền cho Hồng Đức như sau. Gia đình Nguyễn Quang, Trung An, thành phố Mỹ Tho số tiền 500.000 đồng. Cô Cẩm Lệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Nguyễn Thị Huệ, phường 6, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Hai chị Liên Trinh, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Thầy Giáo Dân, phường 8, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Phan Thị Nguyên, phường 7, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, ấp Mỹ An, Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Diệu, ấp Mỹ An, Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Chị Lê Thị Kiều Trang, ấp Mỹ An, Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho 100.000 đồng. Và tổng phần tiền chúng tôi nhận được từ phía quý khán giả, à, những bạn xem đài gần xa là 1 triệu 300.000 đồng. Và xin được à, gửi cho Hồng Đức nhân chương trình. Thưa quý vị và các bạn, mỗi em học sinh sẽ nhận được một phần quà từ VNPT Vinaphone Đó là một chiếc SIM Vinaphone 4G, các em có thể sử dụng miễn phí trong vòng 3 tháng Kính thưa quý vị và các bạn, vậy 20 suất học bổng phụ và các phần quà đã được trao cho các em học sinh vượt khó học tốt của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu Và các em học sinh vượt khó học tốt trên địa bàn thành phố Mỹ Tho với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng và suất học bổng chính dành cho em Hồng Đức đó là 56 triệu 500 ngàn đồng Máy tính bảng của tập đoàn Select Xin dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho Hồng Đức Kính thưa quý vị đến đây thì chương trình trao học bổng nâng bước đến trường dành cho em Hồng Đức là học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu Là cựu học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu xin phép được khép lại Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại VNPT Vinaphone Hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này.